హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ న్యూ బోన్ బేబీ తెలుగు టిప్స్ ఛానల్ కి అందరికీ సాదర స్వాగతం నేను మీ పూర్ణిమ ఈ రోజు వచ్చేసి నేను ఒక మంచి వీడియో తోటి మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఏంటి అని అంటే నార్మల్ గానే పిల్లలకి అంటే ఆడపిల్లలకి సహజంగా కలర్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వాలి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అని చాలా మంది కోరుకుంటూ ఉంటారు సో ముఖ్యంగా మన ఆడపిల్లలకి కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎట్లా అవుతుంది ఏం చేస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది పక్కాగా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మొదటిగా నా ఛానల్ చూసి ఉంటే న్యూ బోన్ బేబీ తెలుగు టిప్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని తర్వాత చిన్న గంట సిమ్మని కొనడం వల్ల నేను చేసే కొత్త కొత్త వీడియోస్ మొత్తం మీ దాకా చేరే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇది మగ పిల్లలకి మాత్రం ట్రై చేయొద్దు ఎందుకంటే దీంట్లో పసుపు ఉంది మగ పిల్లలకి అసలు పసుపు అనేది పెట్టకూడదు కాబట్టి మీరు పసుపు అనేది పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి అందుకని మీరు ఇది మగ పిల్లలకి పెట్టకపోవటమే చాలా మంచిది ఇది వచ్చేసి ప్యూర్ గా ఆడపిల్లల కోసం తయారు చేసింది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ బాత్ పౌడర్ ని మనం ఏం చేయాలంటే ఫోర్ మంత్స్ పిల్లల దగ్గర నుంచి ఫోర్ మంత్స్ రావాలి పిల్లలకి ఫోర్ మంత్స్ వచ్చిన పిల్లల దగ్గర నుంచి కొద్దిగా వాటర్ పోసి ఇది మొత్తం ఒళ్ళంతా పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ పిల్లల్ని అట్లాగనే ఆడిస్తూ లేదంటే కొంచెం సేపు ఉంచి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత లైట్ వేడి వాటర్ తోటి వాళ్ళని వాష్ చేసేస్తే ఏమవుతుందంటే పిల్లల కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మీకు వన్ వీక్కే తెలుస్తుంది అన్నమాట తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ పసుపు ఎలా తయారు చేసుకోవాలక్క అని మీరు క్వశ్చన్ చేస్తే ఇమేజెస్ రూపంలో నేను దీన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ముందు దీని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటంటే మనకి కస్తూరి పసుపు కొమ్ములు ఉంటాయి కదా మన మార్కెట్ లో ఎక్కడైనా సరే అవి లభ్యంగా ఉంటాయి అక్క మాకు కస్తూరి పసుపు కొమ్ములు లేవు అని అంటే మీరు కస్తూరి పసుపుని తెచ్చుకోండి దాన్ని చక్కగా ఒక పేపర్ మీద పేసి పోసి ఒక మనం ఎండలో ఒక టూ డేస్ పాటు చక్కగా ఎండ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే పసుపు అయితే మీరు డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో మీరు గసగసాలు ఉంటాయి కదా ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ గసగసాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ గ్రీన్ పెసలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే గ్రీన్ పెసరపప్పు ఉంటాయి కదా అవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ గసగసాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటిని రెండింటినీ కూడా మిక్సీ జార్ లో మెత్తడి పౌడర్ లాగా పట్టేసి ఈ పసుపులో కలిపేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవంతా కూడా మనం కలిపేసుకున్న తర్వాత ఈ పౌడర్ ని మనం ఒక గ్లాస్ జార్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈ ప్యాక్ ని పిల్లలకి యూజ్ చేసి తర్వాత వాష్ చేసేయచ్చు కానీ మీరు ఇంకా బాగా ఉండాలి అనుకుంటే సెవెంత్ మంత్ నుంచి అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఎగ్ వైట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొని చక్కగా పసుపులో కలిపేసేసి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ పసుపుని బయట ఎండలో ఆరి పెట్టినట్టయితే ఈ పసుపుతో పాటు ఈ ఎగ్ వైట్ కూడా చక్కగా దాంట్లో ఆరిపోతుంది అనమాట అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ మిక్సీ జార్ లో వేసి ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఉండలు ఉన్నాయో అవి చక్కగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో అట్లా అయినట్టయితే మీరు దాన్ని కూడా యూజ్ చేసినట్టయితే పిల్లల కరోన ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది పక్కాగా ఉంటుంది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను నచ్చి ఉంటే తప్పకుండా లైక్ చేసుకోండి షేర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఇప్పుడైతే ఇమేజెస్ రూపంలో ఈ పసుపుని ఎలా తయారు చేయాలి అండ్ దీనికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి అనేది నేను క్లియర్ కట్ గా చెప్పబోతున్నాను వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఎట్ మన ఆడపిల్లల అందాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసే కస్తూరి పసుపు కొమ్ములు మనకి మార్కెట్ లో లభిస్తాయి ఇన్ కేస్ కస్తూరి పసుపు కొమ్ములు మనకి లభ్యంగా లేకపోతే కస్తూరి పసుపు ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది అది తీసుకోండి ఒక పావు కేజీ దాంతో పాటు మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది యాభై గ్రాముల గ్రీన్ పెసలు అంటే గ్రీన్ పెసరపప్పు దానితో పాటు మీరు తీసుకోవాల్సింది యాభై గ్రాముల గసగసాలు గసగసాలు పిల్లల కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఇవి తీసుకొని వీటిని మూడింటిని మిక్సీ జార్ లో వేసి మెత్తటి పౌడర్ లాగా చేసుకుంటే మనకి పసుపు మాదిరి కనిపిస్తాయి సో ఇప్పుడు మనకి కస్తూరి పసుపు అనుకోండి పసుపుని వేయకుండా మనం గ్రీన్ పెసల్ని అను గసగసాలు మాత్రమే పౌడర్ చేసి ఈ పసుపులో కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఎగ్ వైట్ ని ఇప్పుడు రెండు ఎగ్స్ తీసుకొని పగలగొట్టి ఎగ్ వైట్ ను మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసుకోండి ఎల్లో తీసేసేయండి ఎగ్ వైట్ మాత్రమే మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ వైట్ ని పసుపులో వేసి చక్కగా స్పూన్ సాయంతో బాగా తిప్పేసేసి ఇలా తిప్పిన తర్వాత ఈ పౌడర్ అంతటినీ తీసుకెళ్లి ఎండలో ఒక రెండు రోజుల పాటు చక్కగా మనం ఆరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇట్లా మనం రెండు రోజుల పాటు పెడతాం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్ వైట్ పసుపు పీల్ చేసుకొని చక్కగా మనకి అది తయారవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్లి ఒక మిక్సీ జార్ లో వేసి ఈ పసుపునంతటినీ కూడా ఉండలు లేకుండా మిక్సీ జార్ లో మెత్తటి పొడర్ లాగా చేసుకున్నట్టయితే మీరు ఎప్పుడైతే